Welcome to Immunity Special Healthy and Tasty. So, all of us are fitness is very important system. So, physical body maintain shayali and chakati proteins fees quality. So, fitness freaks and ante yoga kani exercises kani vani chesu naar vati to paato healthy food dhane thi very important. Manu any exercise chesu na healthy food fees kunte ni dhan tagga to mana body shape out hota thi and shape in kuda hota thi. So, eighty food fees quality, eighty recipes manu include chesu quality ante matra mana healthy and tasty chudal sinhan mata. So, inke ni kala se nivala kuda healthy and tasty recipes tar ready ganam. So, ante ni show start chesu dham. Hi Pallavi. Hi Lassia. So usually healthy food is very important. To shape out and shape in food plays a major role. Yes. So we have to do a lot of excess. We have to do a lot of healthy food in our diet. Include. So first thing is that we have to do zero carbs and no oil food. We have to do a lot of food pyramid. We have to do a lot of five main groups. We have to do a lot of food in our diet. We have to do a lot of food in our diet. Vitamin minerals requirement, कानी fiber requirement, carbs requirement, अन्य कोड़ा meet out नहीं, वाना body processing अन्य दे correct का आउट है ना, इन functioning कोड़ा correct का जरूरत है। So a kind of theme तो अच्छे से वन first recipe इंट। So इवाला theme अच्छे से arthritis करो जी। Okay। इधी मानो मो immune disorder अन कोड़ा छप्पोच्चो इंड genetic wise को कोड़ा रावच्चो। but in the adult stage, the immunity power of the immunity is the symptoms of the immunity. But once you have a child, you have a lot of symptoms that are very worse. So, the food is very important to be anti-oxidants. So, the first recipe is pepper salad. Pepper salad. So, we have to add pepper salad to the soups and soups. Especially the arthritis is the maximum joint pains. So, the elderly people have to add joint pains. So, we have to add the food in the elderly people. We have to add the food in the joint pains. We have to add the food in the confusion. But, this is a little different. We have to add the pepper salad. We have to add the vegetables in the pepper salad. We have to add the food in the suspense. We have to add the ingredients in the suspense. Okay, let's add the ingredients. Okay. Okay, let's add the last ingredients. Yeah. Okay, so pepper salad is the same. Kind of bell peppers, these coaches, yellow, red, and green capsicum, and cherry tomatoes, these coaches, and echo seeds. So, process start chase to manu ela a 20 poshika will learn any tells kuna. Process start chase them? Yes, start chase them. So, first, mana main ingredient bell peppers add chase them. Mandu ka green bell pepper. So, here we have to add peppers and seeds. So, here we have to add the peppers and seeds. So, here we have to add the peppers and seeds. So, the first thing is that we have to use the first thing in the peppers. Anti-oxidants are very important. Anti-oxidants are very important. Arthritis is very important. Arthritis is very important. Redness is very important. So, we have to use the anti-oxidants. We have to use the bell pepper and the tomatoes. We have to use the water content. We have to use the water content. And we have to use the vitamin C. So, we have to use the painful medication. Medication and a lot of medication and the immunity key medication or Mali blood period and key medication. Ila use chest to enter Kapati Avani absorb Avali and the color man vitamin C and it's all important. So vitamin C rich and could anu chudi. Okay, so green peppers at the way. So next to yellow bell peppers. So color ni patti Poshika will well could Martha unta yan with nano or enter correct. Yeah, so in the green bell pepper, we have chlorophyll flavonides. That's why we have toxins in our body. Okay. And in the yellow, we have xanthanin. That's why we have cell protection. Okay. And in the red, we have blood circulation. Oh, super. So, next red bell pepper. So, red bell pepper. And in the cherry tomatoes. Okay. So, we have to include seeds in the chase coach and cherry tomatoes. We have to include seeds in the chase coach and cherry tomatoes. But, we have to include seeds in the chase coach and cherry tomatoes. So, we have to use green leafy. We have to use the seeds in the chase coach and cherry tomatoes. Because, we have food interactions. We have to use the kidney stones for the chances. We have to use the seeds in the chase coach. And, we have to use the kidney stones in the chase coach. We have to use the seeds in the chase coach. सीर्स तीसरे आले। दिन लो मन को ऑक्सिलेट्स अने देखोगा ऑन्टन का बट्टी स्टोन्स फॉर्म ये चांसेस चाले देखोगा ऑन्टे। सुपर। सो चक्का चेरी टोमेटोस कोड़े इसको नेक्स्ट टेन। नेक्स्ट मन हम सीर्स वेसेस कोड़ना। सो मुख्य अंग फर्स्ट फ्लैग सीर्स इट चाला इम्पोर्टेंट वेल की। आतरवाता नुबलू। 
అండ్ ఇప్పుడు చాలామంది అవిస గింజలు ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ అవిస గింజలు అయితే తీసుకోవాలి ఒక స్పూన్ అయినా తీసుకోవాలి అనుకుంటారు సో ఆర్థరైటీస్ వాళ్ళకి ఎలాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఆర్థరైటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయలేరు బికాస్ వాళ్ళకి స్టిఫ్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే పెయిన్స్ వల్ల సో అది చేయకపోవడం వల్ల కూడా వాళ్ళు వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతారు మళ్ళీ అది నీస్ మీద అంటే మోకాల మీద ఎక్కువగా బరువు పడిపోతుంది సో ఈ ఫ్లాక్స్ ఇవి తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినా ఆ కొలెస్ట్రాల్స్ అనేది బర్న్ అవుతుంది కాబట్టి వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వకుండా ఉంటారు అదొక రీజన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కువగా పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ ముఖ్యంగా ఇదేంటంటే చాలా లాంగ్ అంటే క్రోనిక్ డిసార్డర్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ కాలం మెడికేషన్స్ లో ఉండాలి అండ్ డిప్రెషన్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటారు చాలా మంది సో దీంట్లో ఉన్న ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వల్ల కొంచెం మనకు ఆ డిప్రెషన్ ని కూడా తగ్గిస్తుంది సో మూడు ఎలివేటర్ లాగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో చక్కగా నువ్వులు కూడా వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ మనం కొంచెం జీరా పౌడర్ వేసుకుందాము సో కొంచెం జీరా పౌడర్ సో ఇదెందుకు అంటే ఏదైనా పచ్చిగా తీసుకునేటప్పుడు చాలా మందికి కొంచెం అరగడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో జీరా మనకు డైజెషన్ ని చక్కగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది బౌల్ మూమెంట్స్ ని ఫ్రీగా చేస్తుంది కాబట్టి మనం జీరా అండ్ సాల్ట్ కొంచెం ఫర్ టేస్ట్ అలాగే నిమ్మకాయ రసం కూడా వేసుకుందాం సో చక్కగా నిమ్మరసం కూడా వేసుకుంటున్నాం కూడా ట్యాంగినెస్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట సో కొంచెం టేస్ట్ అనేది కొంచెం కూడా ఎలివేట్ అవుతుంది ఇందాకే అన్నారు ఎక్కువ మందులు తీసుకుంటూ ఉంటారు క్రోనిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ కాబట్టి అని ఇంకొకటి మనం సాల్ట్ బదులు పింక్ సాల్ట్ అనేది కూడా వాడచ్చు యా పింక్ సాల్ట్ కూడా వాడచ్చు సో ఇది వచ్చేసి మనము క్రోనిక్ కండిషన్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అలాగే ఇమ్యూనో డిసార్డర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఒక్కసారి మన ఇమ్యూనిటీకి దెబ్బ పడింది అంటే హార్మోన్స్ అన్ని కూడా చేంజ్ అవుతాయి అందులో ముఖ్యంగా మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఫంక్షనింగ్ అవ్వాలి అంటే మనకు అయోడిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి లైట్ గా మనము వైట్ సాల్ట్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరికైతే బీపీ ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుందో వాళ్ళు పింక్ సాల్ట్ యూస్ సూపర్ చక్కగా కలిపేసి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని పట్టేశాయి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ రెసిపీ ఎస్పెషల్లీ ఆర్థరైటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎవరు తీసుకోకూడదు సో ఎవరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళు అండ్ క్యాన్సర్ స్టేజ్ రాకముందే మనకి ఎప్పుడైతే ట్యూమర్ సెల్స్ ఫార్మేషన్ అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు మనం యాంటీ ఆక్సిజెన్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఆ ట్యూమర్ సెల్స్ అనేది తక్కువ అవడంలో ఉపయోగపడుతుంది అండ్ అలాగే ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెసింగ్ లో ఉన్నప్పుడు లైక్ కీమోథెరపీ కానీ రేడియేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ మెడికేషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఆ డైజెషన్ అనేది ఆగిపోతుంది బికాస్ ఆ కీమోథెరపీ మంచి చెడు అన్ని కూడా ఫ్లష్ అవుట్ చేస్తూ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి సో అందులో ఎక్కువగా డైజెషన్ వామిట్ సెన్సేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాన్స్టిపేషన్ ఆర్ లేదంటే డయేరియా ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఫైబర్ ఫుడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వైటమిన్ సి కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ చెరీ టొమాటోస్ లో మనకు ఎక్కువగా వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి యాంటీ యాంటీ బయోటిక్ మెడికేషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కువగా బాడీ డీహైడ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ చెరీ టొమాటోస్ లో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ ద్వారా వాళ్ళ కొంచెం రీహైడ్రేట్ ఉపయోగాలు కూడా ఉంటుంది సో గోల్డ్ అన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అండ్ అందరూ వాడొచ్చు అంటే కాంట్రా ఇండికేషన్ అయితే ఎవరు వాడకూడదు అనేది అయితే కాంట్రా ఇండికేషన్ అంటే ఎవరికి ఉండదు అందరూ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో మరి సర్వ్ చేసుకుందామా రెడీ అయిపోతే యా సర్వ్ చేసుకుందాం సర్వ్ కూడా చేసుకున్నాము మరి రెడీ అయినా మరి రెసిపీ పెప్పర్ సలాడ్ రెడీ అయిపోయింది సో కలర్ఫుల్ పెప్పర్ సలాడ్ రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూడండి పెప్పర్ సలాడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు చెరీ టొమాటోస్ ఒక కప్పు అవిస గింజలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నువ్వులు కొద్దిగా జీరా పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పెప్పర్ సలాడ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ లో గ్రీన్ క్యాప్సికం ఎల్లో క్యాప్సికం రెడ్ క్యాప్సికం చెరీ టొమాటోస్ అవిస గింజలు నువ్వులు జీరా పొడి తగినంత ఉప్పు నిమ్మరసం వేసుకొని చక్కగా కలుపుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ పెప్పర్ సలాడ్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం
ఎక్కువ ఫ్లేవర్స్ చాలా మందికి బెల్ పెప్పర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్లేవర్స్ చాలా ఇష్టం ఎస్ దాంతోపాటు టొమాటోస్ చెర్రీ టొమాటోస్ కూడా వేసుకున్నాం జీలకర్ర పొడి ఉప్పు అండ్ నిమ్మరసం ఇవన్నీ చక్కగా జల్లప్ అయిపోయాయి అనమాట చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండ్ బోల్డ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి టేస్ట్ మాత్రం చాలా సూపర్గా ఉంది నీకు ఎలా అనిపించింది సో నాకు కూడా చాలా చక్కగా నచ్చింది అండ్ ఇవన్నీ కూడా నార్మల్గా సాలడ్స్లో అందరికీ తినడం అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి హ్యాపీగా తినేస్తారు అండ్ కాంబినేషన్ కూడా మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి బట్ టమాటో అన్ని దాంతో జల్లప్ అవుతుంది అండ్ బెల్ పెప్పర్స్ కూడా అండ్ సీడ్స్ వేయడం చాలా రేర్ అంటే మోస్ట్లీ సీడ్స్ ఇలా ఎవరు యాడ్ చేసుకోరు ఇదైతే చక్కటి కాంబినేషన్ సో క్రంచీనెస్ అనేది మనకు తెలుసు సో నిజంగా రెసిపీ చాలా బాగుంది మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి సో నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి బీట్రూట్ చీలా ఓకే సో చాలా మంది బీట్రూట్ ని పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఎక్కువగా జ్యూసెస్ లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటారు కానీ నచ్చదు అనమాట ఆ కలర్ వల్ల టేస్ట్ వల్ల బట్ కొంచెం మిస్ మ్యాచ్ చేసో లేకపోతే హైట్ చేసో ఇంగ్రీడియంట్ తీసుకొస్తా అనుకుంటున్నా సో చూద్దాం ఎలా చేస్తావు ఏంటి అని ఒక ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే ఓకే లస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేసాను ఓకే సో చక్కగా అంటే శనగపిండి తీసుకొచ్చా చీలా అంటేనే మనం శనగపిండితో చేసుకుంటాం బీట్రూట్ తురిమి అండ్ పెరుగు తీసుకొచ్చు యూజువల్గా ఆర్థరైటిస్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది శనగపిండి బీట్రూట్ సో శనగపిండిలో మనకు ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం బోన్ స్ట్రెంగ్కి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ పెరుగు వచ్చేసి మనకి ఇందులో ప్రోబయోటిక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే గర్డ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ లేదంటే బౌల్ మూమెంట్స్ ని కానీ చక్కగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సో ఎల్డర్లీ వాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళు ఎక్కువ పెరుగు తీసుకుంటూ ఉండాలి స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ ఇదేంటంటే మెయిన్ గా మనకు కన్సిస్టెన్సీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ చీలాకి అవునా ఓకే సో ఒక స్పూన్ ఫస్ట్ బీట్రూట్ శనగపిండి ఇందులోని కారం ఉప్పు సో నెక్స్ట్ అలాగే నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి అల్లం తురుము జీరా సో ఇవన్నీ ఫస్ట్ మిక్స్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత పెరుగు వేసుకుంది సో యూజువల్గా శనగపిండి ఉంది కాబట్టి అండ్ మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కూడా అదే కాబట్టి ఏ టైంలో తీసుకోవాలి శనగపిండి యూజ్ చేస్తే సో ఇది మనం ఆఫ్టర్నూన్ తీసుకోవచ్చు లేదా నైట్ అయినా తీసుకోవచ్చు అండ్ మనం ఇందులో పెరుగు యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది అనమాట ఎవరికైతే శనగపిండి పడక కొంచెం బ్లోటింగ్ సెన్సేషన్స్ ఉంటాయో జీరా అండ్ అలాగే పెరుగు వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఓకే సో డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చక్కగా కలుపుకున్నాం యా సో ఆల్మోస్ట్ వాటర్ లేకుండా పెరుగుతూనే మనం ట్రై చేస్తాం కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మనకి ఏంటంటే కొంచెం ఆ దోశ పిండ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి మనకు అవును కొంచెం పెరుగు పడుతుంది లేదంటే కొద్దిగా వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు సో కొంచెం వేసుకుందాం యా చక్కగా కలుపుతుండి ఈ లోపు నేను ప్యాన్ కూడా వేడి చేస్తాను ఓకే చక్కగా ప్యాన్ కూడా హీట్ ఎక్కింది ఎస్ పల్లవి మరి చీలా కూడా వేసుకుందాం యా వేసేసుకుందాం సైజ్లో ఉంటే కొంచెం ఫిల్లింగ్ గా కూడా ఉంది కాబట్టి ఒకటి సరిపోతుంది రెండు అనేది తీసుకోవాలి యా ఒకటి సరిపోతుంది మోస్ట్లీ లేదు అంటే కొంచెం అపిటైట్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు రెండు కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే దీంతో పాటు మనం ముందు రెసిపీలో చేసుకున్న సాలడ్ కొంచెం తింటే పర్ఫెక్ట్ మీల్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ ఎస్ మంచి కాంబినేషన్ కూడా యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఓకే సో చక్కగా రెండు వైపులా కాల్చుకుందాం కాసేపు వెయిట్ చేస్తాం ఓకే సో రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకున్నాము మరి సర్వ్ చేసుకుందాము ఇంకా మనం సర్వ్ చేస్తాం చక్కగా ప్రెసెంటేషన్ కావచ్చు ఆ కలర్ఫుల్ గా ఉంది బీట్రూట్ అనగా సో మరి రెడీ అయిపోయినట్టేనా యా బీట్రూట్ చీలా రెడీ అయిపోయింది ఓకే టేస్టీ టేస్టీ బీట్రూట్ చీలా రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూడండి బీట్రూట్ చీలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు బీట్రూట్ ఒక కప్పు శనగపిండి ఒక కప్పు ఉప్పు 
తగినంత కారం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా అల్లం కొద్దిగా జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు ఒక కప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బీట్రూట్ చీలా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్లో బీట్రూటు శనగపిండి కారం ఉప్పు పచ్చిమిర్చి అల్లం జీలకర్ర వేసి చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత పెరుగు వేసి దోశ పిండిలా కలుపుకున్న తర్వాత దోశ పెనంపై చీలా వేసి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ బీట్రూట్ చీలా రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో పల్లెవి టేస్ట్ చేసేద్దాము ఓకే వా శనగపిండి అనగానే మనకు అందరికీ నచ్చిన టేస్ట్ దాంతోపాటు కొంచెం స్పైసీగా కూడా ఉంది అండ్ బీట్రూట్ కూడా యాడ్ చేసాం సో పర్ఫెక్ట్గా అని చాలా బాగుంది మరి ఫస్ట్ రెసిపీ అయితే మనం చేసుకున్నాం పెప్పర్ సలాడ్ వాటి యొక్క పోషక విలువలు చెప్తారా ఓకే సో పెప్పర్ సాలడ్ మనకు పెప్పర్స్లో ఎక్కువగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ అలాగే వైటమిన్ సి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంతో ముఖ్యంగా మనకు ఇమ్యూనిటీ అనేది చక్కగా బూస్ట్ అప్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఎక్కువగా మెడికేషన్స్లో ఉంటారో అది చక్కగా అబ్జార్బ్ అవ్వాలంటే కూడా మనకు వైటమిన్ సి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దాంతోపాటు సో టొమాటోస్లో కూడా మనకు వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండడంతో బాడీని చక్కగా రీహైడ్రేట్ చేస్తుంది అండ్ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది దాంతోపాటు బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో బోల్డ్ అండ్ పోషక విలువలు అంటే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ రెసిపీలో మరి సెకండ్ రెసిపీ గురించి అండి సో సెకండ్ రెసిపీ బీట్రూట్ చీలా బీట్రూట్ అంటే అందరికి తెలుసు బ్లడ్ ఎప్పుడు తక్కువగా అయినా సరే ఫస్ట్ అందరూ చూస్ చేసుకునేది బీట్రూటే సో బీట్రూట్తో మనకు బ్లడ్ సర్కులేషన్ చక్కగా జరుగుతుంది అండ్ అలాగే ప్యూరిఫికేషన్ కూడా జరుగుతుంది అండ్ దీంతోపాటు బాడీలో టాక్సిన్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ముఖ్యంగా ఆర్థరైటిస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే బాడీలో టాక్సిన్స్ ఎక్కువగా అయిపోతూ ఉంటాయన్నమాట సో అలాంటి వాళ్ళు ఇలా టాక్సిన్స్ డీటాక్స్ అయ్యే ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అండ్ ఇందులో మనకు చక్కటి కాల్షియం వాల్యూస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ సో ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కూడా మనకు డైజెషన్ కూడా చక్కగా జరుగుతుంది అండ్ షుగర్ పేషెంట్స్కి కూడా ఆ షుగర్ అనేది ఎక్కువగా ఎలివేట్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది సో శనగపిండిలో కూడా మనకు ప్రోటీన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బోన్ స్ట్రెంగ్లో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది బోల్డ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి రెండు రెసిపీస్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్ వెల్కమ్ నాస్యా ఇదండి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్తో అలాగే ఒక కొత్త డిఫరెంట్ థీమ్తో మీ ముందు ఉంటాం అంటే టేక్ క